പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ചാപ്റ്റർ എട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡി ബി എം എസ് പാർട്ട് വൺ ഞാൻ നവീൻ ഭാസ്കർ ആറു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടുകളായാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലസ് വൺ മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത വിവരങ്ങളാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് എന്തും ഡാറ്റ ആകാം എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റാബേസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഇതിൽ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഡാറ്റകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഡാറ്റകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ഈസ് അവോയ്ഡഡ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതും ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഒരേ ഡാറ്റയുടെ ഒന്നിലധികം കോപ്പികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി അടുത്തതായി ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് അവോയ്ഡഡ് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഒഴിവാക്കാനായി സാധിക്കും എന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫയലിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നിലധികം കോപ്പികൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ യോജിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വിളിക്കാം അതിനാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി കാരണമാണ് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഫയൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്തും ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെയിം ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഡേറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡ്യൂറേഷൻ അറുപത് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കാം അവിടെ നെയിം ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് സക്സസ് ആണ് ഡേറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഫയലാണ് രണ്ടിൻ്റെ പേര് ഒന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ പേരിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫയൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥമായത് എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് കാരണം ഒരേ ഫയൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ ഫയൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്നും വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി കാരണമാണ് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നു
അപ്പോൾ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ഈസ് അലൗഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഇതിനകത്തുണ്ട് ക്രാഷ് റിക്കവറി ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് പോസിബിൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒക്കെ ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റകൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിവൈസുകളാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം യൂട്ടിലിറ്റീസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു മൂന്നാമതായി ഡാറ്റയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഇതിൽ ഡാറ്റ മാത്രമല്ല ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയും ഡി ബി എം എസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയെ മെറ്റാ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കും മെറ്റാ ഡാറ്റ ഡാറ്റ എബൌട്ട് ഡാറ്റ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം പല വർഷങ്ങളിലും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റാ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ എബൌട്ട് ഡാറ്റയെ എന്ത് എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റാ ഡാറ്റ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നാലാമതായി യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അഞ്ചാമതായി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂളാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള റൂളുകളെ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യമായി ഫീൽഡ് ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡാറ്റയുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി റെക്കോർഡ് ഫീൽഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫയൽ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയലുകളുടെ കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫയല് ഫയലുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഡാറ്റാ ബേസിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യൂസേഴ്സ് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് സാധാരണയായി മൂന്ന് ലെവലിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡാറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും മറ്റും ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാറില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു യൂസർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് അതിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമതായി ലോജിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവലിനെ കോൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അതാണ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി വ്യൂ ലെവലാണ് ഇത് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഒരു യൂസറിന് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല യൂസറിന് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു
ഇനി അടുത്തതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൂടി എഴുതിയിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി ടു മോഡിഫൈ എ സ്കീമ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ വൺ ലെവൽ വിത്തൌട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് എ സ്കീമ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ദ അതർ ലെവൽ സ്കീമ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഇത് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാൽ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലുകളെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള ലോജിക്കൽ ലെവലിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിനെയും വ്യൂ ലെവലിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ അത് തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വ്യൂ ലെവലിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നും വിളിക്കാം വ്യൂ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല അതിന് കാരണം ഇതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാധിക്കാനായി മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെവൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് രണ്ട് ലെവലുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡാറ്റാബേസിലെ ഒരു ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാൽ മറ്റുള്ള ലെവലുകളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇദ്ദേഹത്തെ ചുരുക്കത്തിൽ ഡി ബി എ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഒരു ഡാറ്റാബേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഡി ബി എ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ ഡാറ്റാബേസുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമതായി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർമാർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിസിനസ്സുകാർ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽസിന് സ്വന്തം ക്വറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റാബേസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവരെ നമുക്ക് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കൊറിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും നാലാമതായി നെയ്വ് യൂസേഴ്സ് സാധാരണ യൂസേഴ്സ് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റാബേസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നെയ്വ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓഫീസിലെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും മറ്റും സ്റ്റാഫ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് മീ നവീൻ ഭാസ്കർ സൈനിങ് ഓ